ahead, I would request the audience outside the hall to kindly come in so that we may start with the session. May I request the people standing outside the hall to, cont uh, to kindly come in so that we may start with the session. May I please 
invite the people outside the hall to come inside so that we may start with the session. Hello, 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 hello. May I please request the people standing outside the hall to kindly come inside so that we may start with the session. It's a kind request to the people who are standing outside the hall to kindly come in so that we may start with the second session.
Namaste, a very good afternoon to one and all. I warmly welcome you all to this special session on untold stories, memoirs and diaries of freedom fighter. I may request the chair, the co-chair and the, the speakers on the dais. Professor T.V. Katimani sir, may I please request you on the stage Professor A.K. Bhagi Sarji, please join us on the stage. May I please invite the descendants of the freedom fighters, Sri Kanel Singh Ji on stage. Sri Kanel Singh Ji is the relative of Sardar Uddham Singh Ji. We have Srimati Meena Ji the maternal granddaughter of Nandarang Kangraji. May I please invite you on stage? <laughs> Sri Tulsi Ramji, great grandson of Gangu Baba. May I please invite you on stage? We have Srimati Swati Kumarji, granddaughter of Jagjeevan Ram. Ma'am, please join us on stage. And we also have Shalin Podarji and Vineji, the relative of Putli Maya Devi Podarji. From the team of SSF, we have uh, Jitender Pawar, sir. Please join us on stage. Sir. Namaste, a very good afternoon to one and all. I, Dr. Neha Singh, on behalf of Social Studies Foundation, Department of Political Science of Shyama Prasad Mukherjee College of M Women, and Department of Commerce, Faculty of Business and Commerce, 
Delhi School of Economics, University of Delhi, warmly welcome you all to the ICSSR sponsored two days national seminar on marginalization and inclusion, role of marginalized communities in India's struggle for freedom. As mentioned in the inaugural session, this is the second seminar of the series on marginalization and inclusion. The first seminar titled Marginalization and Social Inclusion, the cultivation of Indian social cultural thought was organized in JNU on 13th and 14th of April, 2022. On the occasion of Azadi Ka Amrit Mahotsav and centenary year celebrations of the University of Delhi, we all have gathered to mainstream the discourse of unsung heroes from the marginalized communities in India's struggle for freedom. I once again welcome you all to this special session on descendants of freedom fighter. There is a very beautiful line that I may recall today that reads, you are like a song that I heard when I was a little kid, but forgot I knew until I heard it again. This line very well encapsulates how Team SSF wanted to pay its tribute to the forgotten heroes of the freedom struggle. Social Studies Foundation, an emerging Pune-based think tank, has put in a lot of hard work in locating and connecting to the descendants of the freedom fighters from across the country and producing them before you. I request you all to kindly applause for the efforts of Team SSF. This is indeed the first initiative ever taken in academics where we, on, where we in order to pay our homage to these freedom fighters, we are giving their descendants their due respect. We also intend to hear from their perspectives of the struggle for freedom. We are blessed to have descendants of Kangu Baba, Uddham Singh, Nandaram Kangra, Putli Maya Devi Podar, and Babu Jagjeevan Ram today with us. May I request you all to give a huge round of applause for them. Before we start with the session, please allow me to introduce respected Professor T.V. Katimani, sir, Vice Chancellor of Tribal Central University, Andhra Pradesh, as a chair for the session. He is the member, High Power Committee for Content and Display in the New Parliament Building of India. He is the member drafting and Implementation Committee, NEP 2020. He is also the member of the National Curriculum Framework, Government of India. He is the chairman of the Board of Governors, GBPSS Institute, Prayagraj, UP. And he has also been the former VC of IG National Tribal University, Amar Kantak, MP. And he is the member of the Sahitya Academy, New Delhi. Sir, we welcome. May I please uh, ask Professor Ajay Kumar Singh, sir, Dean of Faculty of Commerce and Business, Delhi School of Economics, University of Delhi, to kindly felicitate Katimani, sir. Thank you, sir. We have respected Professor A.K. Bhagi, sir, the president of Delhi University Teachers Association as a co-chair for this session. He teaches chemistry in the Al Singh College, University of Delhi. And uh, as we all may know, that sir has been very active in protecting and promoting the interests of teachers, especially from the marginalized section. Due to Sir's efforts, long pending promotions and appointments of teachers in the university has begun now and has been accelerated. We are blessed to have you, Sir, here. May I please request Pramod Gosavi, Sir, Director of SSF, to felicitate Sir on stage.
We also have on dais Jitender Pawar sir, Management Committee of Social Studies Foundation. May I ask uh, Dr. Aditi Narayani Paswan to kindly felicitate sir. Thank you, thank you so much. With this unique initiation by Team SSF, this special session on descendants of the freedom fighters is an attempt to recall and remember forgotten heroes of our freedom struggle, many of whom might be renowned yet unknown to the new generation. The aim of creating and bringing forth stories which lay as faded memories of the past shall serve as a medium of inspiration and encouragement for the coming generations. So to begin with, first of all, let's hear a bit about Ganga Baba, or as famously or lovingly known as Gangu Baba, who was a hero of the Indian Rebellion of 1857. He belonged to the Valmiki community, living around Bhittur village of Uttar Pradesh. Since his childhood, he was a vigorous and energetic child, but due to severe poverty and caste system, he faced many adverse circumstances. But he did not give up, and he took it as a challenge and determined to overcome it. He was very fond of wrestling since childhood, and he joined in as a wrestler, and with full devotion, he dedicated and developed mastery over wrestling art. This achievement greatly enhanced his fame and work across societies and boundaries. People started lovingly calling him by the name of Gangu Baba in place of Ganga. He joined Nana Sahib army and fought against the British, and he alone killed nearly 150 British soldiers with his sword, but was martyred. Uh, till his last breath, he used to say, Bharat ki mati mein hamare purvajo ka khun wa qurbani ki gand hai, ek din ye mulk azad hoga. To memorize his bravery, the statue is installed in Chunigand, where he had been mercilessly killed by the British, we salute and respect to such a brave son of Mother India. May I please invite Sri Tulsi Ramji, great grandson of Gangu Babaji, to share his thoughts. Uh, on his behalf, we have Brajesh Ji, who would be sharing the thoughts. Sir, the mic is yours. May I please invite you to come on stage. Sir. मानवता के धरातल पर जब कोई चेतना विस्तृत विस्तार लेती है तब वो अस्तित्व में आती है तो नीच की संवेदनाएं बौद्धि से प्रतीत होती है अभी सभी आयुजकों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ जो गंगू बाबा के इस विषय में मुझे कहने का मौका दिया जा रहा है गंगू बाबा अठारह के महान स्वतंत्रता सेनानी वीर योद्धा में मेहतर को अठारह में अंग्रेजों ने धोखे से पकड़कर कानपुर के चुन्नीगंज चौराहे नीम के पेड़ से लटकाया था सार्वजनिक रूप से फांसी दे दिया गंगू मेहतर को जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए मुखबिर को पचास हजार रुपये देने का इनाम अंग्रेजों ने उस वक्त रखा था गंगू मेहतर पर अंग्रेजों को 150 अंग्रेजों को हत्या का आरोप लगाया गया था गंगा दिन उर्फ गंगू पहलवान का कद 6 फीट लंबा और चौड़ा सीना तथा लंबाई बाह लंबी बाहें और उनका रंग गोरा था अपने खानदानी और परिवारों जे, परिवारों जेवर गांव से बाजीराव पेशवा के साथ पैतृक सेवा व वफादारी हिम्मतवान ईमानदार करवत कर्तव्य प्रणता के धनी थे लठेत पद पर अपने पूर्वजों की तरह मर्यादित रहें न्याय की रक्षा हेतु डंग पूर्वत आड़ित रहें गंगा दिन तथा माता दिन निडर वीर थे पलवानी के शौकीन थे प्राचीन हिंदुस्तानी परंपरा के अखाड़ेबाज थे रक्षा व सेवा राजवंशों के यहाँ 
पहरेदारी का कार व शुभ अवसरों पर तथा फौजदारी युद्धों के समय सैनिकों को वीर वीरों की वीरता उत्साह वर्षण हेतु नकारा दुरी गज वादक उद्घोषण उत्सवरूप बजाते थे लेकिन इन दोनों भाइयों की वीरता ईमानदारी के फलस्वरूप फौज ने सेना सेना में सेनापति व माता दिन को जासूसी का जासूसी सिपाही का कार्य पद पर नाना साहब द्वारा सैनिकों के अनवरत वीरता का अभ्यास कराने हेतु कानपुर और बिठूर के अखाड़ों में स्थापना कराई गई इन अखाड़ों में गंगू पहल गंगू पहलवानों को गुण सिखाया कर गुण सिखाने वाले गुरु थे ये बाजीराव पेशवा के राजघरानों में कई पीढ़ियों से नक्काशी और तोपों में पतीला प, पतीला दगाने के कार्य में अनु अनुभवशील प्रवीण थे यह सभी जातियों के वर्ग युवकों की को पहलवानी लाठी चलाना भाला तलवार मुगदड़ आदि चलाना सिखाते थे समय आने पर रण में कौशल स्वरूप रण में कौशल स्वरूप रण में कौशल करते थे बिठूर में उनको बाजीराव के कई बीघे खेती हर जमीन पालन भोषण हेतु दी गई थी विशेषकर कोतवाल स्वरूप चहल कदमी करते हुए लाठी के लिए नाना नागा गद्दर नाना दरी सिर से पगड़ी लुंगी फीतेदार बड़ी सलूका पहनते पहने थे एवं वाल्मीकि आश्रम में के उत्तर दिशा चौराहे पर अंग्रेजों द्वारा अपने भाई माता दिन को गोली से हत्या करते हुए देखा था गंगू बाबा खून का घूट पीकर सीने में पत्थर सा रखकर चुप रहे और नाना पे, नाना साहब पेशवा से बताया यह अन्यायपूर्ण हत्या सुनकर नाना साहब तमतमा उठे और अपने लश्कर के सैनिकों चौकीदार की हत्या देखकर अपने को रोक ना सके और 4 जून उन्नीस को सभी सैनिकों टीका सिंह आवाद आवाद धनुष धारी दंगलगज सिंह गंगू और अजीज भाई आदि ने नाना साहब को अपना राजा चुन लिया चुना और अंग्रेजों ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह शुरू कर दिया गंगू दिन को सेना के सूबेदार दलगज कर्नल को पदवी से दी गई जम जमादार दलगंज और को तिरपन ते, नंबर पल्टन पल्टन का कर्नल बनाया गया और सूबेदार गंगू दिन को तीन नंबर का पल्टन के प्रधान में कर्नल बनाया गया युद्ध हुआ कानपुर में नाना साहब जीते उसके बाद आजीवन अजीजन बाई ने बीबी हाउस में निवासित अंग्रेज अफसरों के स्त्री बाल बच्चों के सफाई करने की गुप्त योजना गुप्त मंत्रणा स्वरूप कानपुर के लिए रवाना हुए नाना साहब को बिना बताए क्योंकि अंग्रेजों के स्त्री बच्चों को सुरक्षा का अधिकार नाना साहब को ही अंग्रेजों ने सौंपा था अतः टीका सिंह कल्लू दलगंज गंगू आदि सैनिकों क्रांतिवीर ने बीबी हाउस में हत्यारोपण हत्याहरण कर डाला अजीजन कई प्रतिशोध की ज्वाला स्वरूप आदि सैनिक क्रांतिवीरों ने बीबी हाउस में हत्या स्वरूप प्रसन्न हुई और सभी सैनिक सैनिक इधर उधर फरार हो गए लेकिन फिरंगी कम चतुर न थे इन उनके पक्के जासूस पक्की रिपोर्ट हत्याकांड की जानकारी अंग्रेजों अफसरों को कर दी इस इसी इसकी दुष्प्रणता पर सभी हत्या अभियुक्तों दो पर एक एक लाख रुपए का निनाम घोषित किया गया या जिंदा मुर्द, या मुर्दा अभियुक्तों को पकड़ने और मारने का ऐलान किया गया प्रणता हत्या करने के पश्चात गंगा दिन बिठूर वापस आ रहे थे अंग्रेज जासूसों के द्वारा पहलवान को पकड़ कर, कर चुन्नीगंज में अंग्रेजों द्वारा अंग्रेजों द्वारा विभिन्न तरह से यातनाएं देते हुए नीम के पेड़ पर फांसी लटका दिया आज भी यह स्थान गंगू की स्मृति में स्थापित है और गंगू वीर देव नाम से यह पूजे जाते हैं क्रांतिकारी गंगू दिन जमादार के वंशज का क्रमशः इस प्रकार है गया दिन के पुत्र गंगू बाबा गौ गंगू के पुत्र धन्नी जो नाना साहब पेशवा के महल प्रांगण में खेले कूदे और परविश की गई उनके पुत्र पुत्र रामा और रामा के पुत्र चार छेदी रामकृष्ण बाबूलाल और छोटे पुत्र छेदी लाल छेदी के दो पुत्र रामधीन और तुलसी जो मंचन सीन है तुलसी जी और उनके राम कृष्ण के तीन पुत्र हीरालाल मेवालाल संतोष बाबूलाल के दो पुत्र राजकुमार 
और राम बाबू छोटे लाल राम सचिव भी सामाजिक पारिस्थितिक कार्य जीवन में यापन कर रहे हैं प्राचीन काल में इनका इतिहास पुस्तकों में वर्णित करने का अनुरोध करें धन्यवाद सर धन्यवाद धन्यवाद ब्रजेश जी ऐसे वीर पुत्र को नमन मे आई प्लीज इनवाइट कटिमणि सर टू फेलिसिटेट हिज डिसेंडेंट to uh, felicitate tulsi ram ji as a veer putra ko naman please give a round huge round of applause thank you thank you sir thank you thank you so much sir moving on to the next famous personality born on 26 december 1899 in a kambod sikh family as sher singh uddham singh was an indian revolutionary in popular culture uddham singh is usually known as the person who avenged the jallianwala bagh massacre he is known as the patient assassin or the lone assassin who shot dead michael ojoyer uddham singh was not only a revolutionary he was also a migrant worker on the surface his journey across four continents may seem like he was a romantic globe tottering revolutionary from a privileged class background but at the base his travels were actually driven by a struggle for the livelihood amidst colonial class and caste oppression may i please invite shri kanel singh ji to share his thoughts सरकार योग वाइस चांसलर साहब मंच पर बरान प्रोफेसर साहब महान शिक्षिता सारे प्यारे बहन भाइयों मेरे बड़े भाई डॉक्टर संजय पासवान साहब केंद्रीय सबका मंत्री साहब का धन्यवाद आज बहुत पवित्र दिहाड़ा है शहीद आजम सरदार उधम सिंह सनाम जिन्होंने इस देश के दुश्मनों से बदला उसी देश में घुस कर लिया है दुश्मन के घर जाकर बदला लिया है शायद जब 2019 में चोड़ा हुई थी ना उसमें मोदी जी ने नारा दिया था भी हम दुश्मनों को घर में घुस कर मारेंगे वो वहीं से ही नारा प्राप्त हो गया था तो हमारे देश ने उसको बहुत एक्सेप्ट किया उस नारे को दुश्मन को घर में घुस कर मारेंगे तो ये उधम सिंह के मुकद्दर में आई बात उसने बदला लिया इस जालमों को शहीद आजम सरा उधम सिंह सलाम जी का जन्म 26 दिसंबर अठारह सौ नड़िन्नवे सोनाम की धरती पर हुआ माता का नाम नारायण कौर पिता सरदार टहल सिंह जम्मू दो बेटे थे बड़ा बेटा साधु सिंह छोटा उधम सिंह बहुत गरीब गरीब परिवार था पिता फाटक पर जॉब करते थे फाटक मैन थे जो ट्रेन गांव में एक छोटे गांव में फाटक मैन थे दोनों बच्चों की परवश भी वही हुई एक छोटे दे कमरे में कुछ समा पाके 
ਉਦਮ ਸਿੰਘ ਪੰਜ ਸਾਲ ਕਿਤੇ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਚੜਾਈ ਕਰ ਗਏ ਸੰਸਾਰ ਸੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਚੜਾਈ ਕਰ ਗਏ ਸੰਸਾਰ ਸੇ ਦੋਨੋਂ ਬੱਚੇ ਅਨਾਥ ਹੋ ਗਏ ਯਤੀਮ ਖਾਨਾ ਸੈਂਟਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮੇ ਵਹਾਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦੇਗਾ 121 ਨੰਬਰ ਔਰ 122 ਨੰਬਰ ਮੇ ਵਹਾਂ ਪੜੇ ਪਾਲਨ ਪੋਸ਼ਣ ਹੋਇਆ ਭਗਵਾਨ ਕੀ ਫੇਰ ਐਸੀ ਕੁਦਰਤ ਕੀ ਮਾਇਆ ਬੜਾ ਭਾਈ ਫੇਰ ਵਹਾਂ ਚੜਾਈ ਕਰ ਗਿਆ ਅਕੇਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਮਤਲਬ ਸਰਦਾਰ ਉਦਮ ਸਿੰਘ ਰੋਲ ਟੈਕਟ ਜਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ੋਂ ਨੇ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੋ ਜਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਗ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲਾ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜਾ ਉਸਕੇ ਵਿਰੋਧ ਮੇ ਹਮਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਜਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਗ ਮੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਉਦਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਯਤੀਮ ਖਾਨੇ ਦੀ ਤਰਫ ਸੇ ਪਾਣੀ ਪਲਾਣੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮੇ ਲੱਗ ਗਈ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬੱਚਾ ਥਾ ਉਦਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋ ਵਹਾਂ ਪਾਣੀ ਪਲਾਣੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੋਂ ਕੋ ਸਭ ਕੋ ਪਾਣੀ ਪਲਾਓ ਬਾਲਟੀ ਔਰ ਲੈ ਕੇ ਜੱਗ ਪਾਣੀ ਪਲਾਓ ਸਭ ਕੋ ਤੋ ਵਹਾਂ ਜੋ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਆਪਨੇ ਸਭ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਉਨਕੀ ਅੱਖੋਂ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਤਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਵਹਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਆਪ ਖੁਦ ਤੋ ਉਨਕੀ ਜ਼ਮੀਰ ਕੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆਤਮਾ ਕੋ ਚੋਟ ਲੱਗੀ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੀ ਮੁਲਤਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪੰਜਾਬ ਮੇ ਥਾ ਅਬ ਤੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੇ ਚਲੇ ਗਿਆ ਨਿਆ ਸ਼ਾਦੀ ਜੋੜਾ ਤਾ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ 5-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋ ਉਹ ਵੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜਲੇ ਵਾਲੇ ਬਾਗ ਮੇ ਦੋਨੋਂ ਆ ਗਏ ਸੁਣਤੇ ਹੈ ਤਕਰੀਰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੋ ਜੀ ਬਾਹਰ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੁਣਤੇ ਹੈ ਤੋ ਉਹ ਜੋ ਲੜਕੀ ਸੀ ਨਾ ਉਸਕੇ ਹੱਥ ਮੇ ਚੂੜਾ ਜੋ ਸ਼ਾਦੀ ਮੇ ਪਹਿਨਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਲੜਕੀ ਕੋ ਉਹ ਚੂੜਾ ਪਹਿਨਿਆ ਹੋਇਆ ਥਾ ਤੋ ਉਸਕੇ ਪਤੀ ਕੋ ਵੀ ਗੋਲੀ ਲੱਗ ਗਈ ਵਹੀਂ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਉਸਕੇ ਉਹ ਵਰਲਾਪ ਕਰ ਰਹੀ ਡੈਡ ਬਾਡੀ ਕੇ ਪਾਸ ਬੈਠੀ ਤੋ ਉਦਮ ਸਿੰਘ ਵਹਾਂ ਜਬ ਪੰਚਾ ਤੋ ਕਰਿਆ ਬੈਨ ਕੀ ਬਾਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਐਸੇ ਐਸੇ ਹਮ ਮਲਤਾਨ ਸੇ ਆਏ ਥੇ ਤੋ ਇਤਨੀ ਚੋਟ ਲਗੀ ਉਦਮ ਸਿੰਘ ਕੋ ਨਾ ਉਸ ਚੋਟ ਨੇ ਉਦਮ ਸਿੰਘ ਕੋ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਦਮ ਉਸਕੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਲਾ ਪਟ ਗਈ ਇਸ ਬਾਤ ਸੇ ਵੀ ਐਸਾ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਕਾ ਕੀ ਕਸੂਰ تھا ਬਚਾਰੀ ਕਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੀ ਮੂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਕੋ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾਈ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣੇ ਗਈ ਤਾਂ ਉਦਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵਹਾਂ ਧਰਤੀ ਸੇ ਮਿੱਟੀ ਠਾਈ ਜੋ ਖੂਨ ਡੁਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਕਰੀ ਖੂਨ ਕਾ ਬਦਲਾ ਖੂਨ ਜਾਲਮ ਕੋ ਬਿਲਕੁਲ ਛੋੜੂਗਾ ਨਹੀਂ ਜਹਾਂ ਮਰਜੀ ਚਲੇ ਜਾਏ ਧਰਤੀ ਸੇ ਡੂੜ ਕੇ ਨਿਕਾਲ ਕੇ ਮਾਰੂਗਾ ਵੀ ਉਤਨਾ ਦੇਰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਲਾ ਠੰਡੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਗੋਰਾਂ ਕੀ ਮੈਂ ਮਰੰਡੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੂੰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਮੈਂ ਵਿਧਵਾ ਕਰਕੇ ਛੋੜੂਗਾ ਵਕਤ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਸਾਥ ਉਦਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਅਮਰੀਕਾ ਆਪਣਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾਇਆ ਵਹਾਂ ਰਹੇ ਵਹਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਤੇ ਰਹੇ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਸਾਥ ਮਤਲਬ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਾਰੇ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਬਾਤ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਇੰਡੀਆ ਆ ਗਏ ਇੰਡੀਆ ਆਕਰ ਜੇਲ ਹੋ ਗਈ ਜੇਲ ਕੱਟੀ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਵਾਇਆ ਦੁਬਾਰੇ ਰਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਸਿੰਘ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਪਹੁੰਚੇ 21 ਸਾਲ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਕਰੀ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ 21 ਸਾਲ ਮਤਲਬ ਹਮਾਰੇ ਕਈ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਕੋ ਮੇ ਜੈਸੇ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਬਾ 17 ਸਾਲ ਕੀ ਉਮਰ ਮੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਗਿਆ ਬਾਗਤ ਸਿੰਘ 23 ਸਾਲ ਕੀ ਉਮਰ ਮੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਤਨਾ 
रोज घोड़े की सेवा करता था पर वह नहीं मारया कह रहा नो कह रहा जैसे कुत्ता सड़क पर मर जाए क्या वैल्यू है कह रहा इसको ऐसी जगह पर मारूंगा दुनिया याद रखेगी वर्ल्ड सोचेगा भाई उधम सिंह ने कुर्बानी करी है तो फिर ऐसा आ गया समा तेरह मार्च उन्नीस सौ चाली जिस समय की इंतजार थी लेके बड़ी बुक पिस्टल करके फिट भी उसमें पहुंच गया कैंगस्टन हाल योदा बहुत बड़ी सिक्योरिटी थी भगवान ने उसमें गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी को त्या दिए मेरे गुरु सच्चे पातशाह तू सरबंश दान कर दे इस देश के लिए भी तेरा बच्चा भी कुर्बानी के लिए जा रहा है तो पूरा हथ रखा गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने पहुंच गया हाल में तो जब तकरीर के लिए उठे ना माइकल डायर उसने बोला क्या मैंने ऐसे हिंदुस्तानी कुत्ते को ऐसे किया ये किया वो किया कह रहा खबरदार आ गया हूँ मैं कह रहा दो फैर करे फेंक दिया धरती पर तीन गोली पिस्टल में भी बाकी थी उसकी उधम सिंह जी की बाजू एक मेम गोरी ने पकड़ ली कह रही आपने क्या किया उन्होंने पिस्टल हेठा फेंक दी कह रहा है मेरा किसी से विरोध नहीं है किसी गोरे गोरी से विरोध नहीं मैं किसी इनोसेंट को नहीं मारूंगा कह रहा जिस पापी ने जो जुल्म किया मैं उसको छोड़ मैं उसको मार दिया है तो खुशी खुशी उस अरेस्ट होया गिरफ्तार होया मतलब जेल में भेज दिया ग्यारह जजों की जूरी बैठी उसके ऊपर उधर का सिस्टम है कानून का हमारे देश में तो डायरेक्ट केस कोर्ट में जाता वहाँ जूरी बैठती है ऐसे बड़े बड़े केसों में जिसमें पांच औरत थी छः मर्द थे जो जूरी बैठती तो उसने जब जूरी में स्टेटमेंट दी ना तो वो बहुत कमाल की थी स्टेटमेंट उसने सब नक्शा बताया जूरी को कह रहा भी मेरे देश को कह रहा बंदी बना रखा है कह रहा मेरे देश के जो जेलों में सड़ रहे हैं इनोसेंट को फांसी लगा दिया है कह रहा वीर सवारकर जी ने क्या गलती करी जेल में सड़ रहा है मदन लाल टिंगरा जी ने क्या गलती करी है जेलों में डक रखा आपने कह रहा तो कह रहा हमारे देश को आपने एक बस्ती बना रखा है भी हम ऐसा नहीं होने देंगे यूरी ने रिकमेंडेशन कर दी फांसी इनको फांसी होनी चाहिए कोर्ट ने फांसी कर दी ऑर्डर सुना दिया इकती जुलाई उन्नीस सौ चाली जो पिछले लास्ट संडे था उस दिन मनाई गया शहीद दिहाड़ा इकती जुलाई उन्नीस सौ चाली को शहीद आजम जी को फांसी लगी फांसी से पंद्रह दिन पहला पंद्रह जुलाई उन्नीस सौ चाली को उन्होंने एक चिट्ठी लिखी अपने देश वतन के नाम मैं पढ़ के सुनाता हूँ सरदार उधम सिंह खात अपने देश वासियों के दे नाम लिख रहा है पंजाबी मैं थोड़ी जी हिंदी में बना के करूँगा मेरे वतन वासियों बहनों और भाइयों अकाल पुरख थी रख्या करे प्यारे देश की किश्ती आप दे हवाले करके मैं अपने जीवन के अंतम चरण में प्रवेश कर रहा हूँ जिस जो किश्ती है ना आज़ादी की मज का भी मैं आपके हवाले करके जा रहा हूँ पंद्रह दिन पहला फांसी लगने से ऑर्डर हो चुका था मैं जल्दी ही अपने बाकी रेंदे काम की पूर्ति लिय भारत में जन्म लवागा कहना मैं दोबारे फिर जन्म लूँगा को मेरे को फांसी होगी मैं हिंदुस्तान में बाकी जन्म लेके दोबारे फिर आज़ादी का संघर्ष करूँगा मुझे आशा है कि मेरी इच्छा है कि मैं फिर जन्म लव जब तक ती बुढ़े हो चुके होवोगे भारत माता ऋषिया मुनिया की धरती है इसन महान आत्माव गुरुआ संत पवित्र खून न सिरजा है इसन हरा भरा रखने लिय क्रांतिकारी देश भगत ने बलिदान दिते हैं इतिहास इस गल का साखी है कि पुराण समय विच इस माण की रख्या मताव अपने लाल के जिगर के टुकड़ों गले में डलवा लिया मतलब अपने बच्चे को जो मुगल ने जुल्म किए थे मतलब इतनी कुर्बानी करी तो बिशावर कर दे इतिहास इस गल का साखी है कि पुराण समय किसी महान 
ਮਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਮਤਾਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਾਲ ਦੇ ਜਿਗਰ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕੀਤਾ ਨਵੀਆਂ ਵਿਆਹੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸਵਾਗਤਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤਾਜਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਨਵੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਨਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਕੇ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨਭਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਇਸ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਰਹੋ ਜਿਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਹ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਰਹੋ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੇ ਕੂਦ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਸਹਾਰੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਸਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹ ਰਾਖਸ਼ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਗੰਗਾ ਜਮਨਾ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ ਐਸਾ ਮੇਰਾ ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਮੇਰੀ ਆਪ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੋਰ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਚਾਲੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੋਗੇ ਬਲਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਯਤਨ ਕਰੋਗੇ ਵੀ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਕੋ ਆਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸਟਰਗਲ ਕੋ ਮੇਰਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਤ ਸਾਡੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਛੇਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਲਦੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵੀ ਜਲਦੀ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਮਨ ਬਹੁਤ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਜਦ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਕਰਾਂ ਕਰ ਮਨ ਬਹੁਤ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਵਿਚਾਰ ਸੁਝ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਪਰੰਤੂ ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਿਖਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਰਾਂ ਮੇਰਾ ਸਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਮਹਾਨ ਕਰਤਵ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਭੂਮੀ ਤੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮ ਸਿੱਖ ਏਕਤਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖ ਮਰੀ ਅਨਪੜਤਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਹਾਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਮਿਲੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਪੇਟ ਭਰ ਕੇ ਰੋਟੀ ਮਿਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਅੱਛੇ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਸੁੰਦਰ ਖੇਲ ਮੈਦਾਨ ਸੈਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਥਾਂ ਹੋਣ ਮੇਰੀ ਇਹ ਪਰਬਲ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਧੰਨ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਭੈੜੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਅਤੇ ਜੌਹਰੀ ਢੋਂਗ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪੈਸਾ ਲਗਾਉਣ ਵੀ ਸ਼ਾਦੀਆਂ 'ਚ ਪੈਸਾ ਵੇਸਟ ਨਾ ਕਰਨ ਮੇਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਪੈਂਟਾਵਲ ਜੇ ਲੰਡਨ 15/07/1940 ਆਪ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਉਦਮ ਸਿੰਘ ਜੀ और देखिए ऐसे नैरेटिव्स किसी भी किताब में किसी भी इंटरनेट पे किसी भी लिटरेचर में नहीं मिलेगा ये खूबसूरती है इस सेशन की मे आई प्लीज इनवाइट प्रोफेसर एके भागी सर टू प्लीज फेलिसिटेट श्री कनाल सिंह जी thank you thank you so much sir the validation of how these unsung heroes of the freedom struggle are lost is that we cannot find much literature available on them nandaram kangra is one such case he was a fearless soldier in azad hind fauj he fought for the freedom of our country he was awarded tampatra for his valor may i please invite shrimati meena ji to share her thoughts on him ma'am stage is aapka hai aaiye aaiye ma'am sanshep mein thodi hamare paas samay ki kami hai to aap se anurodh hai ki aap thoda sanshep mein apni baat rakhe bharat mata ki jai nandlal kagda वो सुभाष चंद्र बोस की लड़ाई में था सुभाष चंद्र बोस की लड़ाई में था नंदलाल कागड़ा वो मेरे नाना थे मैं उनकी नवासी हूं उनकी एक बेटी थी जो मेरी मम्मी है और मैं उनके एक ही बेटी थी और नंदलाल कागड़ा की और नानी का नाम था असारो देवी और मैं उनकी नवासी हूं एक ही बेटी
Thank you, thank you so much. Born in 1920, Putli Maya Devi Podar was another daughter of the hills who participated in the nationalist struggle. Even as a schoolgirl, she actively kept in touch with the congressmen and collected information about movements around. When in 19 36, the Congress branch was finally established in Kortiong with the help of native patriots, among whom was the above mentioned Sabitri Bai. Putli Maya finally became a member of the party. She started a Harijan Samaj in Kortiong, inspiring them to, make, to take on education and making this possible by starting a school to do so. Realizing the need for women to be equally in political arena as well as education. She did a lot. She contributed a lot. May I please invite Shalin Podarji on, on stage? Sir. Hello. Hello. Thank you. Thank you, ma'am. With due respect, sir, I am from Kushyong, a small town in the hills of Darjeeling, West Bengal. My grandmother was a freedom fighter and she was inspired by my grandfather, who was also a freedom fighter. My, grand, my grandmother was uh, a Gurkha woman, uh, was born in Korsia, and at a very young age, she was inspired by the preaching of my grandfather about freedom movement. And she, after that, she worked for the upliftment of uh, women, uh, uh, Dalit women, and everyone. Uh, and and she. Okay, thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you, sir. May I please uh, invite Professor Katimani, sir, to kindly felicitate Shalin Pudarji on stage. Thank you. Thank you so much, sir. Mm -hmm. uh, at last, we are going to talk about Babu Jagjeevan Ramji. Jagjeevan Ram, popularly known as Babuji, was a national leader, a freedom fighter, a crusader of social justice, a champion of depressed classes, an outstanding parliamentarian, a true democrat, 
a distinguished union minister, an able administrator, and an exceptionally gifted orator in India. Today, we have uh, Srimati Swati Kumarji to share her thoughts. Now I think this is too high, <laughs> but anyway. Uh, Professor Katimani ji, Professor Bhagi ji, Sri Jetendra Rabar ji, Dr. Sanjay Paswan ji, uh, Dr. Aditi Narayani, who has so graciously invited me today, uh, Dr. Neha Singh, who's uh, comparing so well, my fellow panelists, Sri Karnel Singh ji, uh, Sri Mati Meena ji, Sri Tulsi Ram ji, Shri Poddar ji, namaskar, students and teachers. I am actually delighted to be here for the role of marginalized community in India's struggle for freedom. I'm actually delighted that this seminar is being held today, and I hope the historians sitting here and the history students are taking note of what is being said. For far too long, those who write about the freedom movement have omitted one very, very important fact, the most important fact, that the freedom of this country would not have been won without the support of the marginalized, the Dalits, the Adivasi, women. We are free today because the marginalized participated in this movement. The freedom movement was the largest movement the world has ever seen. So powerful that it brought the British empire to its knees. It would not have been possible without 80% of the population of this country participating in it. And that constitutes us, the marginalized. I'm going to show you a very small glimpse of what happened through the eyes of my grandfather, who was on the ground, through the eyes of my grandmother, who was a central figure in the freedom movement itself. So I'm going to take you back 80 years to 8th August, 1942. 8th August 1942, 80 years ago to this day, there was a call to freedom made that day, a call so intense that the, even the British knew there was no looking back. Quit India, Bharat Chodo, do or die, karo ya maro. It echoed from every corner of the country, resonating stronger and stronger each time. But what exactly happened on the ground that day? What happened uh, what were the events that followed that made the movement such a success? So my grandmother, in her memoirs, this is her, Dekhi Suni Bhiti Bate, she's Indrani Devi, has written about it and written the details of Nanaji's diary, my grandfather's diary, in this book. It starts on 9th August, the day after the call for Quit India. 9th August, 1942, the Windsor Hotel, Bombay. Five o'clock in the morning, Babaji speaks. I was awake, but still in bed. Suddenly, the hotel manager entered the room. He said, have you heard? Gandhiji and Mr. J and Mr. Nehru have been arrested. I was shocked and jumped out of bed. I just muttered really and ran out of the room. Where are you going? Asked the manager. Office, Birla house, to make a call. Telephone, he exclaimed. All the lines were cut off at 3 a.m. itself. After getting ready, Professor Abdul Wari, Suryanath Chaube, and Shivdhari Nath Pandey, who were all in the same room with me and I, decided to go to Bombay's busiest bazaar, Kalba Devi. We wanted to see the effect of the arrests on the people, and we also wanted to go to Arinavas, where the other delegates from Bihar were staying, so that we could plan on how to get home. We got onto the tram. As soon as we reached Princess Street, a small group of Congress workers stopped us. They were asking people to get down from tram, from Victoria's, and the one-odd car. We continued our journey on foot. Suddenly, news of firing and tear gas from Gwalia tank came in. People started collecting stones, bricks, vegetable crates, anything they could lay their hands on, and started placing them on the road to block them. The police had yet not reached this area. 
The strike in Bombay was a complete success. The total shutdown of Bombay's busiest trade center, Kalba Devi, was a testimony to this. Not a single shop was open that day. I turned to my companion and said, Wari sahab, Mr. Jinha ko is Bombay ki sadko pe aaj lana chahiye aur poochna chahiye. Hindustan ke musulman kya nahi hai azadi ki ladai mein? Wari sahab, we should bring Mr. Jinha to the streets of Bombay today and show him the success of the strike. Are the Muslims of India not together with us? In the evening, we reached Victoria Terminal. Calcutta Mail was packed to the hilt. Delegates from Bengal, Bihar, and the United Provinces were crammed into the train. The train started moving. But at every station of the central provinces, the train was stopped for a very long time. Each compartment was searched by the police, and people were asked to identify themselves. The police were looking for Congress leaders belonging to the central provinces so that they could arrest them. This meant that the moment I reached my state of Bihar, I would be arrested. But such a big call to freedom, itni badi kranti, how could I get arrested without doing anything? So everyone on the state, on the train, started making plans for their way ahead. Jagat Babu and I decided to go together. The plan was that we would get on a passenger train and get off on a small station before Patna. A messenger would be sent by express train to request a friend to send a car to receive us. All this had to be done with utmost secrecy. 11th August, we got off the express train at Mughal Sarai, and we got on a passenger train at 2 o'clock. I got my first glimpse of the revolution at Gehemar Station. Gehemar Station, which is in Ghazipur, in UP. Mein hai aaj. Thousands of people, calls of freedom rendered the air. National flags fluttered everywhere. A small group of schoolboys stopped the train and tied a huge tiranga on the engine. There was a magic and a purpose to, it, to the way that massive flag fluttered in the wind. It created a wave. It sent a wave to the heart of everyone who saw it, the kind of wave that sweeps away the fates of nations. The train inched forward, and the signs of the revolution grew bigger and bigger. Chausa, Baksar, how do I describe Baksar? Crowds as far as the eye could see in every direction, on both sides of the platform and on the overhead bridge. National flags everywhere, hundreds of students who had traveled earlier from Patna and neighboring town thronged the station spreading the word of the revolution. Bade bade tirange dono taraf laga diye gaye, train ke dono taraf. Ek bada aur bhi bada tiranga train ki engine pe laga diya gaye. Sare vidyarthi hamare hi train mein ghus gaye. The train was now in the hands of the students. They took it forward, all the while continuously singing the songs of freedom, Jai Hind, all the time. As the train moved forward through the fields and villages, the students kept, call, kept up their call of freedom. The people outside the train would express their support by raising their hands, their lathis, or stop their work and shout Jai Hind in unison with the students. Jai Jai Kar ki awaaz sab jage goon juthi. Sab ke dilo mein ek aisa ऐसी उत्साह था, ऐसा एक उत्साह था, एक उमंग था, आजादी की एक लहर थी। दुमराव, the scene was even bigger, and then आरा, आरा का क्या कहना? सन सत्तावन की क्रांति का सूत्रधार, कुवर सिंह और अमर सिंह का नगर, यहाँ का नजारा तो बेनजीर था। This is Babuji's description of the 9th and 10th of August 1942, right after the revolution started. So while Babaji was making his way home, his wife, Srimati Indrani Devi, was in Patna. She writes about the events that unfolded there. I was in Patna Bazaar when the news of the arrests broke out. The entire city went into a state of fear and uncertainty. I could see college students shutting shops and stopping cars and rickshaws. I quickly went home to tell Ma, Babaji's mother, and we waited tensely to hear from him. The next day, shots were fired at the central secretariat. Seven schoolboys, the youngest being only 12, were trying to hoist a flag onto the secretariat building, and they were grievously injured. None of them made it. They all died. Seven young lives who answered so readily to Gandhiji's call of karo ya maro, do or die. There was a sadness in Patna, but there was also a pride, 
applied that we would achieve independence no matter what. On 12th August, a Congress worker came to the house with Babaji's things and a letter. It read, I am fine, don't worry about me. I am returning from Bombay with Jagat Narayan Babu. There is an arrest warrant in our name. Therefore, we won't disembark in Patna. We will get down at Saadi Sonpur and then come by car. Go to Vasudev Sinha's house and tell him that he should get the car filled with petrol and reach Saadi Sonpur station without being seen. It might be needed that he would have to drive the car very, very fast in the middle of the night. Indrani ji writes, I did as the letter instructed. Vasudev Sinha readied his car for the journey. There was curfew in Patna that night from six o'clock in the evening onwards and section 144 was in place. But even then, in the wee hours of the morning, in pitch darkness, a car pulled up in front of the house. Babuji came in quietly, bareheaded and without shoes. At the sight of him, safe and sound, both his mother and I felt a great weight lift off us. In the morning, he left home again. When he came back in the afternoon, he told me, Aaj raat ko bijli ki line cut jayengi. Today, all electricity lines in Patna will be cut off. What will that achieve, I asked. So my grandmother always actually also questioned him and asked him what he exactly was doing and what he wants to achieve by it. If the electricity gets cut, the British government offices will not be able to function. Bijli kaatne se to nokashahi ki sari machinery hi garbada jayegi, is what he replied. That night, Patna was plunged into darkness. The government offices, which were running 24 hours at the time, and all the streets were without electricity. Babaji came home at 2 a.m. and told me about his work. He said, the CID is after me. Any day, I may go to jail, but I don't care about that. I want that as long as I'm free, I must spread the word of Gandhiji and the Andolan amongst the people. For this to happen, I most, must go out and meet people. The next day, he told me, tonight all telephone connections in Patna will be cut off. Slowly and slowly, he was striking at the heart of all government machinery and bringing it to a standstill so that the British government would stop functioning altogether. My grandmother further writes, I in, the, in the meantime, I continued with my charkha classes. So the women of that time when the men were jailed would go to charkha classes. But the charkha classes are not as simple as they sound. It was the charkha classes were actually one of the most powerful weapons of the Quit India movement, the humble charkha and the khadi that it produced. It was so powerful that it shut down the mills of Lancashire. It hit at the economy of the British Empire. It kept the flame of the Quit India movement alive when the men were jailed. And who were the women who spun this charkha? They were the marginalized. They were in the rural areas. They would sing along when they spun along. They would say, Charkha kato to beda paar ho. Charkha kato to beda paar ho. Jab charkha kato ge to hamare shackles, hamare jo beda hai, we will be unshackled. Singing and spinning, they took over the reins of the movement and made it a success. That day, I'm again uh, reading from Nani's diary. That day, as I came home out of the Charkha class, I was told that martial law has been imposed in the city and that shoot at sight orders had been issued. I was with my young son, Suresh, who was barely four years old at the time. I hid him under my pallu. I was with another Congress worker, uh, the wife of another Congress leader. We both started walking very fast to our homes. At some distance, a truck full of fully armed army men came towards us. We quickened our pace, but the truck came and stood in front of us. I froze in fear and tried to hide Suresh behind me. But the Sipahi said, don't be scared, go home quickly. When I reached home, my heart still beating fast, I told Babaji what happened. He laughed in response and said, don't let that stop you from going to the next class. About eight days after returning from Bombay, Babuji took me aside and said in a whisper, dynamite aa gaya hai, ab son ke dono pul urane ki tayari hai. For those of you who don't know, the bridge on the river Son is actually a very important bridge that connects Patna to Ara. If he had blown that up, he would have definitely got hanged. 
अगर वो उस ब्रिज को उड़ा देते तो उनको तो फांसी ज़रूर हो जाती बहुत साल पहले मैनी ईयर्स लेटर माई ग्रैंड मदर वुड टेल मी कि उस समय में यही प्रार्थना करती थी कि वो ऐसा कुछ ना करें जिससे आ, उनको फांसी हो जाए बस वो जेल ही चले जाए तो मेरे लिए गनीमत होगी 11 days after the do or die call when babaji was in his room his nephew his nephew came running and said sipahi aa gaye hain i went to tell him the news he got up in a very relaxed manner and came outside an armed gurkha battalion stood outside the house the police sergeant and other senior officers were standing in the veranda the additional district magistrate shook his hands and read out the arrest warrant to him and then very amicably said there is no hurry to take your time babaji said his goodbyes took his mother's blessing and left with the police he was sentenced and sent to hazari bagh jail where he spent almost 2 years this is just a small glimpse into what happened on the ground at that time i know there's a shortage of time so i'll wind up quickly and in the end i will repeat with what i started india is free today because of the contribution of the marginalized the marginalized the very people that the society shunned and ostracized at that time and for time and memorial when i was little i remember my mother asking my grandfather why did he fight for the freedom of the country why did he take part in the freedom movement why did he fight for a country that never made him feel that he belonged that humiliated him at every turn aisi kya zarurat thi ki aapne desh ki ladai ke liye ladai jab is desh ne aapko kuch diya hi nahi aapko dur rakha he replied i believed in a dream a dream of a free country that was casteless and classless and gave dignity to all and i believed in a conviction the conviction that the people of this country would rise to realize that dream so here's to all those countless men and women whom society had cast aside here's to their contributions to their sacrifices let's acknowledge them and let's realize their dreams thank you thank you Thank you so much ma'am. Thank you. Thank you so much ma'am. May I please invite Professor AK Bhagi sir to kindly felicitate ma'am. Thank you so much, sir. Before you sit down, I may also request you to kindly share your thoughts on this session. Thank you, Neha. And uh, समय की मर्यादा का ध्यान रखते हुए अपनी बात बहुत जल्दी जल्दी से खत्म करूँगा. Uh, तो इसलिए वो नाम दोबारा repeat नहीं मैं करता जो stage पे बैठे हैं सभी माननीय stage पे बैठे हमारे अतिथि. इस कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज करने वाले सभी लोग और ख़ास तौर पे उसमें मैं एक दो नाम तो लूँगा वो लूँगा एक सीक्वेंस के अंदर तो पहले मैं बधाई दे रहा हूँ अदिति को अदिति नारायणी को क्योंकि जो मार्नलाइज की एक स्ट्रगल है ना वो स्ट्रगल कभी ख़त्म नहीं होती है और वो संघर्ष कोई छोटा संघर्ष भी नहीं रहता है और वो निरंतर चलता है और उसमें एक के बाद एक आपको नजर आएंगे कि पड़ाव आएंगे उन पड़ाव को क्रॉस करते हुए वो यात्रा शायद अनंत काल के लिए चलती है उसमें करेक्टर सिर बदलते हैं मुझे ध्यान है कि इस कॉन्फ्रेंस का आइडिया लिए हुए आदिति मेरे को डूटा ऑफिस में मिली और उस दिन उसके चेहरे पे एक अजीबो गरीब भाव था क्योंकि आदिति को तो उस टाइम पे नहीं समझ में आया होगा उसका ये कहना था कि सर मैंने इतना अच्छा विषय चुना जिसमें मैं एक आइडिया लेकर के यहाँ पर सेमिनार कराना चाहती हूँ उस पर डिस्कशन कराना चाहती हूँ लेकिन मेरा डिपार्टमेंट तो मुझे सपोर्ट ही नहीं कर रहा है 
हमने कहा घबराइए मत आप जाइए हम आपको बताते किससे मिलना चाहिए इसके लिए और कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा और वो रास्ते में जिन्होंने मदद किया वो है एसपीएम कॉलेज की प्रिंसिपल और एसपीएम कॉलेज और डिपार्टमेंट ऑफ फार्मर्स ये मैं कहना इसलिए चाहता हूं कि ये खुद आती है सोशोलॉजी से सोशोलॉजी में आजकल जिनका राज है उनको ये बात पसंद नहीं आई सर क्योंकि वो मार्जिनलाइज की बात तो कर सकते हैं उनको न्याय नहीं दिला सकते उनको रिकॉग्निशन नहीं दिला सकते उनकी बात सुन नहीं सकते और सबसे बात बड़ी बात है उनकी जो इंटेलेक्ट है उसको सह नहीं सकते अभी भी इस विश्वविद्यालय में ऐसे बथेरे लोग हैं जिनको ये सारे प्रतिनिधि आज जवाब दे रहे हैं इनकी जो अनटोल्ड स्टोरीज आदित्य और उसके दोस्त संजीव नेहा और पूरी टीम को बधाई कि वो जो अनटोल्ड स्टोरीज ये लेकर के और सबके सामने आए आप उसके ध्येय को समझिए आप उसके ध्येय को समझेंगे ये केवल रिकॉग्निशन की बात नहीं है ये केवल इस चीज की भी बात नहीं है कि हमने कोई सेमिनार कर लिया और इस बारे में डिस्कशन कर ली ये इस देश की आत्मा की बात है कि इन लोगों के बारे में जानकारी होना चाहिए पुख्ता जानकारी होना चाहिए वेल स्ट्रक्चर्ड वे के हमारे एकेडमिक और विचार में और विमर्श में इनको आना चाहिए जिससे कि इनके द्वारा दिए गए सेक्रीफाइस इन्हीं सीखों से इस देश का युवा भारत के विकास की तरफ अग्रसर हो सके ऐसे सेमिनारों का ये एम एंड ऑब्जेक्टिव है ये प्रतिनिधि बैठे हैं उन परिवारों के जिन परिवारों ने देश के लिए एक बड़ा सेक्रीफाइस समाज के लिए बड़ा सेक्रीफाइस किया है और उन्होंने जो अपनी बातें अपनी चीजों को आपके सामने रखा वो हमारे विचार में हमारे विमर्श में और यूनिवर्सिटी में खास तौर पर जब आएगा तभी जा करके उसका उसके साथ सही न्याय हो जाएगा और सही बात हो जाएगी अब वैसे मैं क्योंकि केमिस्ट्री का छात्र हूं तो मुझे बहुत ज्यादा मैंने उनको कहा भी था तुमने मुझे गलत जगह बुला लिया मुझे शब्द ऐसे आते नहीं लेकिन फिर भी दो तीन बातें जो हमने अपने परिवारों से सीखा केवल उतनी बात ही कह पाऊंगा सरदार साहब बैठे हैं हमने अपने परिवारों में क्या सीखा मैं खुद पंजाब प्रांत से आता हूं हमने अपने परिवार में सीखा कि इस देश का मूल मंत्र अध्यात्म और योग है और उस अध्यात्म और योग को चलाने वाले कौन लोग होते हैं या चलाने के साथ साथ सिखाने वाले कौन लोग होते हैं वो गुरु और पंथ है वो पंथ छोटे या बड़े कुछ भी हो सकते हैं लेकिन वो गुरु शिष्य परंपरा में विश्वास रखने वाले और उन चीजों को आगे चलाने वाले लोग हैं एक सिर्फ बात कह रहा हूं आपसे कभी गुरुद्वारा बंगला साहब जाइए वहां पर लिखी दीवारों के ऊपर कुछ बातें हैं उनको पढ़िए आपको वहां से ये और उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री के अंदर जाने की कोशिश करेंगे तो आपको ये ज्ञात होगा कि महाराज जी ने गुरु गोविंद सिंह ने जो अपनी सेना बनाई उसमें हर वर्ग के हर वर्ण के लोगों को सम्मिलित किया और जब उस वो भी एक खास तरह की लड़ाई थी वो भी स्वाधीनता संग्राम ही था एक खास तरह का स्वाधीनता संग्राम बाहर के आए हुए आक्रांताओं के जुल्म से अपने आप को बाहर निकालने का संग्राम तो जब वो उस पूरी आहुति में ऐसा वर्णन है कि महाराज जी ने जब कुछ राजपुताने के बड़े परिवारों को राजा महाराजाओं को या वहां के शासकों को उसमें सम्मिलित होने का निमंत्रण दिया 
तो उनकी तरफ से ये एक ऑब्जेक्शन था कि आपने कुछ खास वर्ण के लोगों को भी क्योंकि अपनी सेना में सम्मिलित किया हुआ है इसलिए हम इस संग्राम में आपके साथ पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे तो हिस्ट्री में कहीं नहीं पढ़ाया जाता लेकिन ये तो गुदा हुआ है महाराजा रंजीत सिंह का बहुत बड़े क्षेत्र में उस समय उन्होंने एक राज्य स्थापित किया काबुल से भी लेकर के और पटना के भी आगे तक पूरे क्षेत्र में किसके जोर पे किया कांग्रेस पार्टी ने फ्रीडम स्ट्रगल चलाई अंत में किन लोगों को कांग्रेस के अधिवेशनों में और प्रेसिडेंट तक बनाना पड़ा उसका विमर्श तो मैं नहीं करता लेकिन आप सब जानते हैं आप लोगों ने सब ये सामने देखा कि अंत में मासिस को जोड़ने के लिए कोई मास मूवमेंट बनाने के लिए उनको समझ में आया कि जिनको हम मार्जिनलाइज्ड कह रहे हैं या जिनको हम वंचित कर रहे हैं क्योंकि समाज ही करता है समाज में ढकोसलेबाजी करती है समाज में जो ऐसे नियम जो हमारी खुद के परंपराओं के विरुद्ध जाते हैं जब उनको ज्यादा तरजीह दी जाती है और अपने को अपने अस्तित्व को सबसे ऊपर रख करके उस चीजों को आगे चलाया जाता है जब उनको यह समझ में आया कि भाई इनके प्रतिनिधित्व को जब तक हम स्वीकार करके इनको कांग्रेस का प्रेसिडेंट या नहीं बनाएंगे ये मास मूवमेंट नहीं बन सकती और इसीलिए शायद गांधी जी को बार बार ऐसे लोगों को अपनी स्टेज पे लाना पड़ता था और जब ये हुआ तो हमारी बहन ने जो बताया कि क्विट इंडिया मूवमेंट में वो सभी लोग पार्टिसिपेट करने के लिए आगे आए एक ही आवाज पे क्योंकि उनको लगा ये हमारे अपनों की आवाज है ये हम आवाज दे रहे हैं ये हमारा काम है और वो फिर स्वतंत्रता संग्राम स्वाधीनता आंदोलन उन्नीस में अपने एक रूप में आया इसीलिए आज हम गर्व से आजादी का अमृत महोत्सव पिछहत्तर साल उसके मना रहे हैं लेकिन साथियों मैं यहां पर आपसे तीन चार शब्दों का केवल आप कभी उन पर विचार किए ये कह के अपनी बात को खत्म करूंगा क्योंकि बात ज्यादा लंबी हो जाएगी नहीं तो स्वतंत्रता और जो हमने शब्द किया और स्वाधीनता इसमें अंतर करना सीखें वर्ग और वर्ण में अंतर करना सीखे और हमको किन संघर्षों में आगे अभी गुजरना है उसके लिए आगे 25 साल में तैयारी करें ताकि 100 वर्षों के आजादी के पूरे होने पर हम ये सब विषयों के ऊपर अपनी जानकारी भी पुख्ता कर लें और अपनी दिशा भी दुरुस्त कर लें धन्यवाद थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच सर दैट वाज रियली वेरी एनलाइटनिंग मे आई नाउ आस्क द चेयर ऑफ द सेशन प्रोफेसर टीवी कटिमणि सर टू शेयर हिज थॉट्स नमस्ते सबको नमस्कार मंच पर आसीन देश की लड़ाई लड़े हुए परिवार से आए हुए सभी को नमस्कार करते हुए भाई भाई साहब श्याम जी प्रसाद जी प्रोफेसर संजय पासवान जी अतिथि डॉक्टर संजीव प्रिंसिपल साधना शर्मा जी सभी को मैं नमस्कार करता हूँ बहुत लंबी चर्चा आज हुई और बहुत अच्छी बातें निकली एज ए स्टूडेंट ऑफ अम्बेडकर एंड ट्राइबल स्टडीज 
कई चीजों से मैं सहमत नहीं हूं लेकिन जिनसे मैं सहमत नहीं हूं उनकी बात सुनने के लिए मैं तैयार हूं I congratulate the organizers to think over the history who never entered into the documentation of history jab wo history ke part nahi hue classroom ke syllabus ke part kabhi nahi hue syllabus ke part nahi hue तो बच्चों के दिमाग में ये बातें बातें नहीं आई उन लोगों ने समझा बड़े बड़े लोगों ने लड़ाई की बंदूक के लेकर तब हमको हम आजाद हुए उनको वन के वो बोबा मालूम नहीं है चित्रदुर्गा एक एक अभी भी बहुत सुंदर फोर्ट है कर्नाटक में ट्राइबल किंग थे मदकरी नायिका उनका एक छोटा सा सिपाही का पोस्टिंग था एक यू नो चोर चोर दरवाजा उसका पोस्टिंग था वो दलित था वो खाने को आए सोचकर कोई नहीं है तब पीने का पानी नहीं था उनकी पत्नी ओबो वे पानी लेने उस चोर दरवाजे के पास गई तो देखा कि वो हैदर अली के टिपू सुल्तान के फादर उनके सेना उसमें आने लगे हैं आई भागते भागते वो पति खा रहा है तो उनको डिस्टर्ब नहीं करना है तो उन्होंने मूसल ले लिया ओखली मूसल मूसल ले लिया हाथ में और हम नारियल फोड़ते हैं ना उस तरह शत्रुओं के सिर को फोड़ी और अंदर लेती रही बाहर वालों को मालूम नहीं हुआ तब उनका पति आया देखा तो उन्होंने बिगुल बजाई ये है इसका जिक्र आप लोगों का नहीं कर्नाटक में ही मालूम नहीं है किसी को क्योंकि इन, इन अस्पृश्य का चरित्र में लाने की क्या जरूरत है इसीलिए हमको चरित्र लिखना थैंक यू आप सभी को क्योंकि कम से कम आप लोगों ने सोचा यहां बच्चे हैं उन आप लोग आगे चलकर बहुत बड़े बड़े रिसर्च करेंगे इसलिए आपको बता रहा हूं ट्राइब्स इस देश में अनटचेबल नहीं है बट देर इज वन ट्राइब इन कर्नाटका दे आर अनटचेबल कोरागा दक्षिण कन्नड़ा एंड उड़पी बोलते हैं ना उड़पी डिस्ट्रिक्ट एंड अनदर वन डिस्ट्रिक्ट इन केरला देन आई स्टार्टेड वर्किंग सिंस वन ईयर हाउ टू डू अबाउट दिस तो मालूम अंदर जाने के बाद मालूम हुआ इस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया सो so, इन चीजों को एकेडमी या जब लेगी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क में हम यही बात करते हैं कि जो देश की आजादी के लिए देश को आगे बढ़ाने के लिए विकास के लिए जिन्होंने काम किया जो आइडियाज हैं उनको हमको टेक्स्ट बुक में सिलेबस में लाना चाहिए बच्चों के दिमाग में लाना मैं हिंदी का स्टूडेंट हूं कन्नड़ मातृभाषा है तुलसीदास को टेक्स्ट बुक में रखा था इसलिए हमको तुलसी रामायण पढ़ने का मोहन राकेश को रखा था इसलिए मोहन राकेश को हमने पढ़ा आगे चलकर पढ़ा लेकिन शुरुआती दौर पर टेक्स्ट बुक में इंट्रोड्यूस करना बहुत जरूरी है वो देश सेवा देशाभिमान स्वाभिमान स्किल जो हम हमारे प्रधानमंत्री जो बोलते हैं वो टेक्स्ट बुक में आना चाहिए टेक्स्ट बुक में आना आने के लिए हम प्रोफेसरों को उसको पहचान होना पढ़ना जरूरी है नौकरी लगने के बाद हमको पढ़ना जरूरी है प्रोफेसर बनने के बाद हमको पढ़ना जरूरी है मैं तो कहूंगा दो बार कुलपति बनने के बाद कुलपति बनने के बाद हमको डबल पढ़ना जरूरी है अदरवाइज कोई कुलपति आया और कुलपति गया होगा वो अपना सिग्नेचर कभी छोड़ नहीं सकते मैं एक दिन पहले ओडिशा में साउथ ओडिशा में मैं साउथ ओडिशा के सात डिस्ट्रिक्ट को हमारे साथ मैंने ले लिया वहां रायगढ़ नामक एक ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट में एक सेमिनार हुआ ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स 
तो सातों जिला में हम हमने करना शुरू कर दिया इसलिए कि अनसंग अनहर्ड नहीं है ये क्योंकि अनसंग अनहर्ड रिटर्न ये होता है ना आप वो बड़े आदमी हो छोटे आदमी हो मिडिल आदमी हो गरीब हो वो बहुत धनवान हो वो अपने परिवार के बारे में लिखेंगे दूसरे परिवार के बारे में क्यों लिखेंगे इट्स सिंपल मैं वो गलत है नहीं बोल रहा हूं इसलिए सिंपल की पहले मुझे अपने बारे में लिखना चाहिए ना वो अपने बारे में लिखते 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 अभी थके नहीं है इतिहासकार कॉलोनियल हिस्ट्री डॉक्यूमेंटेशन वो ट्राइब्स के भागीदारी को क्यों डॉक्यूमेंट करेंगे वो सिंदूर लक्ष्मण को लक्ष्मण जो लड़ाई की उन्होंने फ्रीडम के लिए उनको डॉकाइट के रूप में उन्होंने गेजेट ईयर में पब्लिश किया जो फ्रीडम के लिए ट्राइब ने कर्नाटक में लड़ाई की और उनको हैंग किया गया डॉक्यूमेंटेशन में इंग्लिश डॉक्यूमेंटेशन आई मीन व्हाइट लोगों का डॉक्यूमेंटेशन डॉक्यूमेंटेशन एंड ब्लैक इंग्लिश लोगों का डॉक्यूमेंटेशन में वो डॉकाइट है तो उसके लिए मुझे हमको सुधारना पड़ा अब अब वो टेक्स्ट बुक में आ गया साउथ इंडियन टेक्स्ट बुक में आ गया जो सुबह से अब तक हम बात कर रहे हैं ना श्याम प्रसाद भाई साहब से कई बार मैंने कहा है दिस इज ऑल डॉक्यूमेंटेड इन और चेरी वोरल ट्रेडिशन में भारत में ये सब डॉक्यूमेंटेड है लेकिन हम बड़े बड़े लोग बड़े बड़े लोगों के बड़े बड़े स्टूडेंट्स गांव जाना छोड़ दिया है तो आपको बच्चों को मैं कहूंगा वापस आपको गांव जाना होगा ट्राइबल हेमलेट्स आपको गांव जाना होगा केवल ट्रेजरी बची हुई है इन्हीं लोगों के पास नहीं तो जो कूटा हुआ है शहर में दिल्ली में उसी को आप कूटते रहेंगे आपको कोई धान नहीं मिलेगा केवल आपको भूसा मिलेगा सो द ट्राइब्स द दलित्स द ओबीसी Who have participated in the many struggles, not only uh, uh, you know freedom struggles. The first freedom struggle, na 1875, na hi hai. Ab bolenge kaha hai? Mai bhi bolne wala likha nahi. Ab likhenge. 1813, the first tribal struggle was held in Odisha. तो लेकिन उन लोगों ने लिखा नहीं उड़ीसा लोगों को पता नहीं था कि वो जो कर रहे हैं उन, उन लोगों ने किया वो बहुत बड़ा काम है उनको क्या मालूम अरे आप देख मैं आई एम ए ट्राइब मेरे गांव में अब मेरा छोटा भाई बहुत संपन्न आदमी है लेकिन कट्टी में नहीं नाम कभी नहीं बोलते वो वो तलवार बोलते हैं मतलब तलवार लेकर घूमने वाले गाँव के रक्षा रामोशी महाराष्ट्र में रामोशी तलवार लेकर गांव की रक्षा करने वाले लेकिन सामने आए तो बोलेंगे हा कट्टी मैंने ये बुरा सही अच्छा बहुत अच्छा बहुत कम ये बात नहीं है ये भारत है ये भारत है और ये देखते हुए जो लिटरेट लोग जैसे आ, आ, आप बता रहे थे ना आ, आ, कुमार आपकी बात सुनकर मैं हमारे को चेयरमैन को कह रहा था दी ये एजुकेशन का कमाल है ये बेटी जो बोल रही थी ये एजुकेशन का कमाल है मैं जो बोल रहा हूं ये मैं नहीं हूं कॉन्स्टिट्यूशन का कमाल है यदि एस सी हॉस्टल नहीं होता मैं गाय भैंस चराता सो थैंक यू वेरी मच आप लोगों ने एक बहुत बड़ा दरवाजा खोलने की कोशिश की है ये खुलेगी ये खुलेगी खुल जा सिमसिम जरूर होगा धन्यवाद थैंक यू थैंक यू सो मच सर इन दी एंड आई मे प्लीज आस्क जितेंद्र जितेंद्र पवार सर 
the Management Committee of Social Studies Foundation to thank the chair, the co-chair, and the speakers of this session. I'm here to give vote of thanks. Vote of thanks is a particular program for today's very small word. What do we give to these people? Actually, we are here for them. Today, because of their father, their father, their father, their father, who have given their country for their own life, their whole life, उसकी वजह से हम आजाद हैं और हम खुली सांस ले पा रहे हैं और इस तरह से बात कर पा रहे हैं। तो उनके लिए हम सही मायने में कृतज्ञ हैं। हम उनको वोट ऑफ थैंक्स नहीं दे सकते। पहली बात। दूसरी बात, जिस कारण की वजह से उन्होंने इतना सब कुछ दिया, अपनी जान दी, पूरा परिवार निशावर कर दिया, जिस वादा उन उनको करना चाहता हूँ कि जिस कारण की वजह से आपके परिवार ने आपके दादा हमारे दादा बोल सकते हैं हम उनको जिन्होंने ये जान दी जिस कारण की वजह से दी उसके लिए जो कुछ भी करना पड़ेगा ये भारत देश को एक उज्जवल देश एक महागुरु देश बनाने के लिए जो कुछ भी करना पड़ेगा उसके लिए हम करेंगे आपको जो करना था वो आपने कर लिया है अभी हमको करना है और इस सब में हम आपके साथ हैं एक दो चीजें सिर्फ जो गंगा बाबा जी की बातें उन्होंने पढ़ के बताई जो हम तक ठीक से पहुंच नहीं पाई मैं सोचा कि आप तक वो पहुंचा ही जाए उन्होंने जो बताया उस जमाने में 1857 में अंग्रेजों ने उनके ऊपर 50 हजार रुपए का इनाम रखा था उस जमाने में 50 थाउजेंड रुपए सही है ना उन्होंने 150 ब्रिटिश सोल्जरों को अकेले ने मारा था कोई आसान और समझने वाली बात ही नहीं मतलब इज रियली अमेजिंग ऐसे बहुत सारे जो चीजें हैं आई थिंक हम मैं इसके आगे बहुत कुछ कहना नहीं चाहूंगा फिर एक बार आप सबको नमन करता हूं और थैंक यू वेरी मच थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच सर बिफोर वी ब्रेक फॉर द लंच uh, this is on the request of uh, Katimani sir. All the, uh, with the chair and the co-chair and the speakers, may we have a group photograph. May I please invite Sanjay Paswan sir, uh, Sadna Sharma ma'am, Ajay sir to come on the uh, dais. May I also invite the directors of SSF, Pramod Gosavi sir. May I also invite Professor uh, Chinnarao sir on stage and Aditi Narayani to come on stage for the group photograph. Chinna sir, please come on stage. You are requested to join us on stage. Aditi Narayani, please join us on stage. <laughs> 